business statistics measures of dispersion a variance the bistar poriman chapter 4 chotortho the aajke alochona korbo mean and standard deviation to ba porimito byabodhan kibhabe nirnay korte hoy aajke eshe eshe alochona korbo to jehetu porimito byabodhan ebong mean shutro diye korte hoy সেজন্য সর্বপ্রথম আমরা সূত্রটা দেখে নেব তো এখানে আমরা দুইটা সূত্র দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে মেন এক্স বার ইকাল টু এফ এলাস সামেশন এফ ডি ডিভাইডেড এ ইন্টু সি তো এই সূত্রটা আমরা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিতে অধ্যায়ে করে এসছি এটা হলো নতুন একটা সূত্র সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন যাকে আমরা এইচ ডি দিয়ে প্রকাশ করি অথবা সিগমা দিয়েও প্রকাশ করি এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে সিগমা তো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ইকুয়াল টু সি ইন্টু রুট ওভার সামেশন এফ ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড এন মাইনাস সামেশন এফ ডি ওয়াই এন আর স্কোয়ার যদি ক্লাস ইন্টারভেল বা কন্টিনিউয়াস সিরিজ থাকে তা সেক্ষেত্রে সিটা আসবে অন্যথায় সিটা আসবে না বা ডিসক্রিট সিরিজ বা সিম্পল সিরিজের ক্ষেত্রে এই সিটা আসবে না সূত্র এটা একটু মনে রাখতে হবে তো যেহেতু আমি কন্টিনিউয়াস সিরিজের অঙ্ক করবো বা যে অঙ্কে ক্লাস ইন্টারভেল থাকে এমন অঙ্ক করবো যে কারণে এই সূত্রটা আমাদের প্রয়োজন সহজ কথা যদি আমি বলি যে একটা অঙ্কে চাই যেহেতু এখানে যে অঙ্কে ক্লাস ইন্টারভেল দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে সির মানটা এখানে সিটা সূত্র একটা সি আসবে কিন্তু যেখানে ক্লাস ইন্টারভেল থাকবে না সিম্পল সিরিজ থাকবে তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সিটা আসবে না অন্য সবগুলো ঠিক থাকবে তো এই হলো সূত্র আমরা যেহেতু কন্টিনিউয়াস সিরিজের করব আমাদের এখানে ক্লাস ইন্টারভেল রয়েছে সুতরাং আমাদের সূত্রটা ঠিক থাকবে এখানে একটা অঙ্ক নিয়ে এলাম বলা হচ্ছে ক্যালকুলেট মেন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ দ্য ফর দ্য ডাটা গিভেন বিলো নিচে যে ডাটা বা তথ্যগুলো দেওয়া আছে তার থেকে আমাদের মিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নির্ণয় করতে হবে তো আগে আমরা করেছিলাম মিন মিডিয়ান মোড কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তো আজকে একটা নতুন বিষয় যে মিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন কীভাবে করতে হয় তো নর্মালি মিন নির্ণয়ের জন্য আমরা যে সবটা করতাম ঠিক সেটা সবই ঠিক থাকবে এফ ডি পর্যন্ত ঠিক থাকবে শুধু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন যখন নির্ণয় করতে বলবো তখন একটা ঘর আমাদের অতিরিক্ত করতে হবে সেটা হচ্ছে সামেশন মানে এফ ডি স্কোয়ার শুধু একটা ঘর অতিরিক্ত করলেই আমাদের হয়ে যাবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনটা আচ্ছা তো আমরা এই ঘরগুলো যেহেতু আমরা জানি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি অধ্যায়ে আমরা অলরেডি এটি শিখে এসেছি তারপরে একটু আলোচনা করি এখানে যেহেতু মার্কস দেওয়া আছে আমরা মার্কসগুলো এখানে বসাবো এট ফার্স্ট তারপরে এই মার্কসগুলো থেকে আমরা মিড ভ্যালুটা নির্ণয় করবো অর্থাৎ মিড ভ্যালু বা মধ্য বিন্দু নির্ণয় করতে হবে আপার লিমিট আর এখানে লোয়ার লিমিট যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করবো অর্থাৎ এখানে দশ তার সঙ্গে শূন্য যোগ করে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা মিড ভ্যালুটা পেয়ে যাবো ঠিক একইভাবে বিশ আর এখানে পাবো তিরিশ তো যোগ করে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাবো পঁচিশ এভাবে প্রত্যেকটা মিড ভ্যালু আমরা ইন্ডিয়া করে নেবো নাম্বার অফ স্টুডেন্ট এখানে দেওয়া থাকবে বা ভিকোয়েন্সি যেটা দেওয়া আছে আচ্ছা তারপরে ডির ওয়ানটা বের করবো বিচ্যুতি সংখ্যা বা ডিস্ট্যান্স এখানে আমরা এই সূত্রটা দিয়েই করবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা এর মান দরকার এটা হচ্ছে অ্যাজিম ডিভারেজ বা অনুমিত বল আমরা এই এক্সের যে কোনো একটা মানকে আমরা ইয়ে ধরে নিতে পারি তো এই অঙ্কটি হচ্ছে আমি পঁচিশকে এ ধরে নিলাম তো যেটাকে এ ধরবো সেটা সমান আমরা জিরো লিখতে পারি উপরেগুলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে যতগুলো থাকবে নিচেরগুলো প্লাস ওয়ান প্লাস টু এভাবে আমরা নিতে পারি তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা সূত্রটা দিয়ে করি এখানে সূত্রটা দিয়ে ঠিক ঠিক এভাবে আমরা করতে পারি যদি আমরা প্রথমটার মান বের করতে চাই তো সেক্ষেত্রে এক্স এর মান আসবে এখানে ফাইভ এর মানটা সবসময়ই এখানে পঁয়ত্রিশ তো ফাইভ থেকে সরি পঁচিশ ফাইভ থেকে পঁচিশ যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে থাকবে হচ্ছে বিশ তাকে সির মান অর্থাৎ টেন দিয়ে ভাগ করলে আমরা মাইনাস টু পেয়ে যাব তো প্রত্যেকটা এইভাবে আমরা করতে পারি এফ আর ডি যেহেতু এফ আর ডির মধ্যে গুলো সম্পর্ক সুতরাং আমরা এফ মানে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি
এবং d যেটা আমরা বের করলাম তো f আর d গুণ করলে আমরা এই ডি মানটা পেয়ে গেলাম ওকে f d স্কয়ার এখানে f d স্কয়ার বলতে f আর d এটাকে বর্গ করে দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে f আর d স্কয়ার বলতে d কে বর্গ করতে হবে তারপর f এর সঙ্গে গুণ করতে হবে তো নরমালি এখানে f d তার হোল স্কয়ার না d স্কয়ার ইনটু f বিষয়টা এরকম তো d স্কয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস 2 কে যদি আমি বর্গ করি তাহলে হয়ে যাবে 4 তার সঙ্গে জাস্ট 7 গুণ করলে যেটা পাবো 28 ঠিক আছে কিভাবে যদি আমি এই পরেরটা করতে চাই তাহলে আগে d এর বর্গ করে নেব তো মাইনাস 1 এর বর্গ করে নিলে আসবে প্লাস 1 তার সঙ্গে যদি আমি 12 গুণ করি তো সেই ক্ষেত্রে এখানে 12 পেয়ে যাব ওকে একই ভাবে প্রত্যেকটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলবো তারপর যোগ করলে সামেশন f d স্কয়ার ইকুয়াল টু 78 পাবো আর সামেশন f d তার মানে এগুলো যোগ করলে আমরা জাস্ট মাইনাস 2 পেয়ে যাব ওকে এবার আমাদের এই যে দুটো সূত্র এখানে মানটা বসালে আমরা বাকি সূত্রটা পেয়ে যাব তো যেহেতু এখানে সর্বপ্রথম আমাদের মিন বের করতে হবে আমরা মিনের সূত্রটা বসাবো এখানে এর মানটা আমরা যেটা ধরে নিলাম এখানে মনে মনে 25 সেটা বসাবো সামেশন f d এর মান তো মাইনাস 2 আর n এর মান হচ্ছে 60 এগুলো যোগ করলে 60 আমরা পেয়ে যাব তো n এর মান বসাবো আর c এর মানটা হচ্ছে এখানে ক্লাস ইন্টারভেল বা শ্রেণী ব্যবধান তো এবার আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে আমাদের মিনটা পেয়ে যাব ঠিক একই ভাবে আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সূত্রে মানটা বসাই তো সর্বপ্রথম f d স্কয়ার আছে f d স্কয়ার আমরা যেটা বের করলাম এখানে 78 সেটা বসাবো सीर मंटर होती है क्या ना टेन क्लास इंटरवल बस रहने के बाद हम सीट आवश्यक हो आर एफ डी तब मैं एक ने एफ डी माइनस टू आर एन एन मान होती है सिक्सटी तार होली स्क्वायर को देखा ना ये बार हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड डिविशन टा पेल होगा तो ये हमको टा कुछ सिंपल तार कोरो ट्राई पुरी आज के वर्जन तो शोरी का नाम है